அழைப்பை ஏற்று இங்கு வருகை புரிந்திருக்கும் அனைத்து ஊடகத்தினருக்கும் நண்பர்களுக்கும் மாலை வணக்கம் கல்கி குடும்பத்தின் சிஇஓ திருமதி லட்சுமி நடராஜன் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன் எழுத்தாளர் பத்திரிகையாளர் திருமதி சீதா ரவி அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன் எழுத்தாளர் பத்திரிகையாளர் திரு காலச்சக்கரம் நரசிம்மா அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் எங்களது அழைப்பை ஏற்று வந்தோருக்கு முதற்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இப்பொழுது கல்கி குடும்பத்தின் சிஇஓ திருமதி லட்சுமி நடராஜன் அவர்கள் வரவேற்பு உரையாற்றுவார்கள் அரங்கில் குழுமி இருக்கும் சக ஊடக நண்பர்களுக்கும் மூத்த பத்திரிகையாளர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் மேடையில் வீட்டிற்கும் நண்பர்களுக்கும் கல்கி குடும்பம் சார்பாக மனம் மார்ந்த வரவேற்பு வணக்கங்களும் எங்கள் அழைப்பினை ஏற்று எங்களை ஊக்குவிக்கும் விதமாக நீங்கள் அனைவரும் வந்திருப்பது மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பின் நோக்கத்தை குறித்து அழைப்பிதழிலேயே குறிப்பிட்டிருந்தோம் அமரர் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வனை கொண்டாடவே நாம் குழுமி இருக்கோம் ஏன் எப்படி உதித்தது இந்த கொண்டாட்டத்திற்கான எண்ணம் சரித்திர செய்திகள் சுவாரஸ்ய தகவல்கள் பொன்னியின் செல்வன் கதாபாத்திரங்கள் அதன் கதையோட்டம் ஆசிரியரின் பார்வை இவற்றையெல்லாம் குறித்து ஒருவர் மணிக்கணக்காக பேசிவிடலாம் இணையத்தில் இருந்து கிடைக்கும் சில படங்களையும் சேர்த்து விடலாம் ஏன் சினிமா கூட எடுத்து விடலாம் பலரும் இதைத்தான் செய்கிறார்கள் இப்படித்தான் கொண்டாடுகிறார்கள் சரியும் தவறுமாக அப்போ கல்கி குழுமம் என்ன செய்யணும் பொன்னியின் செல்வன் பிறந்த வீடு அல்லவா பொறுப்பு அதிகம் உரிமையும் அதிகம் அது எங்கள் செல்ல குழந்தை சீராட்டினால் மட்டும் போதாது சீராக சீராட்ட வேண்டும் அதன் சிறப்பினை உணர்த்த மிக சிறப்பான ஒரு முயற்சியில் ஈடுபட வேண்டும் நம் உடலை வருத்தி கொண்டாலும் பரவாயில்லை ரசிக உள்ளங்களை உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் ஊரூராக சென்றாலும் பரவாயில்லை உன்னத வெளியீடு ஒன்றை தயாரிக்க வேண்டும் பணப்பை சற்று பிரிந்தாலும் பரவாயில்லை பார்ப்போற்றும் படைப்பு ஒன்றை ஆவணப்படுத்த வேண்டும் பார்ப்போர் மனதை அது ஈர்க்க வேண்டும் பயணிப்போருக்கும் அது நல்ல வழிகாட்ட வேண்டும் இப்படியெல்லாம் அடுக்கடுக்காக எண்ணங்கள் என் மனத்திரையில் அலைமோத என் அகக்கடல் பொங்கித்தான் போனது எண்ணங்களை செயலாக்கி சாதிக்க மனம் துடித்தது என் தமக்கை சீதா ரவியிடம் என் மனதை திறந்து காட்டினேன் அவருக்கு புரிந்து விட்டது என் அவா உற்சாகப்படுத்தினார் காலச்சக்கரம் நரசிம்மன் சார் இப்படி என்றார் உடனே பிடித்து விட்டோம் பூரித்து போனார் நரசிம்மன் ஆய்வு எழுத்து பிரயாணம் வர்ணனைன்னு பிரமாதப்படுத்தி விட்டார் இந்த தயாரிப்பின் நாயகனாகவே மாறிவிட்டார் அவருடைய அறிவும் ஆற்றலும் இணைப்பும் ஈடுபாடும் சுறுசுறுப்பும் விறுவிறுப்பும் கல்கி குழுமத்திற்கு கிடைத்த பரிசு அவருடைய அனுபவம் எங்கள் அஸ்திவாரமாக அமைந்தது நன்றிகள் பல நரசிம்மன் சார் கல்கி குழுமத்தின் யூடியூப் சேனலுக்காக படப்பிடிப்பு மேற்கொண்டு வருபவர்கள் பிசிஎப் அட்வர்டைசிங் ராஜ்கமலிடம் இந்த முயற்சியை பற்றி சொன்னதும் அவர் கண்களில் ஒரு பிரகாசம் தெரிந்தது உடலிலும் உள்ளத்திலும் ஒரு துள்ளல் ஏற்பட்டது ஐவர் அடங்கிய இளைஞர் அணி வடக்குழு ஒன்று தயாரானது ராஜ்கமலும் அவர் குழுவை சார்ந்தவர்களும் இதை வந்திருக்கிறார்கள் ஆய்வுக்கும் எழுத்துக்கும் வர்ணனைக்கும் படப்பிடிப்பிற்கும் ஏற்பாடு செய்தாயிற்று ஆங்காங்கே படப்பிடிப்பு நடத்த அதுவும் முக்கியமாக கோயில்கள் புராதன இடங்களில் அனுமதி வேண்டுமே அதுவும் கிடைத்தது நம்ம பிரியன் சார் உதவியோட தடையின்றி தயக்கமின்றி பயணிக்க முடிந்தது அகில இந்திய தொல்லியல் துறை தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை இந்து சமய அறநிலையத்துறை வனத்துறை மற்றும் ஆங்காங்கே ஒத்துழைப்பளித்து உதவிய அனைத்து அதிகாரிகளுக்கும் எங்கள் மனமார்ந்த நன்றியை இத்தருணத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மைல் கணக்கில் பிரயாணம் புறப்பட்டோம் முப்பது நாட்களுக்கும் மேல் படப்பிடிப்பு 
பிரமித்து போனோம் புல்லரித்து போனோம் அப்பப்பா என்ன ஒரு பிரம்மாண்டம் நான்கு மணி நேர ஆவணப்படம் தயாராக இந்த பயணமே வித்தாக அமைந்தது கல்கி வார இதழில் நான்காவது முறையாக பொன்னியின் செல்வன் தொடர் வெளியான போது பத்மவாசனின் துல்லியமான அழகு ஓவியங்கள் இடம்பெற்றன நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் அவற்றில் இருந்து சில ஓவியங்களையும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு இந்த தயாரிப்பில் ஆங்காங்கே சேர்க்கப்பட்டுள்ளன இவ்வாறு நேரில் சென்று பார்த்த இடங்கள் எல்லாம் கண்களுக்கு விருந்து ஆங்காங்கே கேட்டறிந்து கேட்டறிந்த சுவாரஸ்ய செய்திகள் எல்லாம் செவிக்கு விருந்து சரித்திரமும் கற்பனையும் கலந்த கல்கியின் ஆளுமையோ நம் அறிவுக்கு விருந்து தமது ஓவியங்கள் வாயிலாக இறைப்பணி செய்து வரும் ஓவியர் பத்மவாசனின் தூரிகை நம் உணர்வுகளுக்கு விருந்து என பதினைந்து பாகங்கள் கொண்ட காணொலி தொடராக விரிகிறது கல்கி குழுமம் வழங்கும் பராக் பராக் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் வந்தியத்தேவன் பயணித்த பாதையில் கல்கி குழுமம் சென்றது அதே பாதையில் கல்கியின் வாசகர்களை பார்ப்போற்றும் பொன்னியின் செல்வன் ரசிகர்களை பிரயாணிக்க செய்ய வேண்டுமே அடுத்தது எங்களுக்கு அந்த ஒரு நோக்கம் கை கொடுத்தது முருகப்பா குழுமத்தின் பாரி டிராவல்ஸ் ஒன்பது நாட்கள் பத்து மாவட்டங்கள் எட்டு முக்கிய நகரங்கள் ஐம்பத்தி ஐந்து இடங்கள் என்று பயண ஏற்பாடும் தயாராகிவிட்டது மஞ்சுநாத் அண்ட் நான்சி ஆர் ஹியர் ஃப்ரம் பாரி டிராவல்ஸ் தியா வித்தஸ் ஸோ வி வெல்கம் தம் அண்ட் மெனி தேங்க்ஸ் ஃபார் திஸ் அசோசியேஷன் உலகம் முழுவதிலும் உள்ள ரசிகர்கள் இன்று முதல் இந்த பிரயாணத்திற்கான பதிவினை செய்து கொள்ளலாம் கல்கி குழுமம் வெளியிடவிருக்கும் காணொலி தொடர்களே அவர்களை அனைத்து இடங்களுக்கும் அழைத்துச் செல்லும் புக்கிங்ஸ் ஆர் ஓபன் ஃப்ரம் டுடே உள்ளங்கையில் பிரம்மாண்டம் இந்த தயாரிப்பிற்கு கல்கி குழுமத்துடன் கை கோர்த்து பக்க பலமாக உறுதுணையாக இணைகின்றனர் பெருமை மீது ராம்ராஜ் காட்டன் சக்தி மசாலா மற்றும் சிட்டி யூனியன் பேங்க் நிறுவனத்தினர் கல்கி குழுமத்திற்கும் இந்த நிறுவனங்களுக்குமான தொடர்பு பல ஆண்டுகளாக இருந்து வருகிறது முத்தான மூன்று நிறுவனங்களுமே கல்கி குழுமத்தை போலவே தேச நலன் போற்றும் ஸ்தாபனங்கள் இதற்கு மேல் என்ன வேண்டும் சரி இந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு இன்று நிகழ்வதில் என்ன முக்கியத்துவம் அப்படி இன்னைக்கு என்ன விசேஷம் யூகித்திருப்பீர்கள் நினைக்கிறேன் ஆம் இன்று ஆடிப்பெருக்கு பொன்னியின் செல்வ தொடக்கமும் ஆடிப்பெருக்கு அன்று தான் எமது கல்கி குழும வெளியீட்டின் தொடக்கமும் ஆடிப்பெருக்கு அன்று அமைவதே எத்தனை பொருத்தம் கல்கி குழுமத்தின் நிறுவனர் பத்திரிகை துறையின் ஜாம்பவான் கல்கி பத்திரிகையின் கோட்பாடுகளை செதுக்கி அளித்த ஆசிரியர் அமரர் கல்கியின் ஆசிகள் பரிபூர்ணமாக இருப்பதால் தானே இதெல்லாம் சாத்தியமாகிறது அன்னாருக்கும் இதர நிறுவனர்கள் எம் எஸ் சதாசிவம் தம்பதி மூதறிஞர் ராஜாஜி டி கே சி ஆகியோருக்கும் இந்த நேரத்தில் எமது சிரம் தாழ்ந்த வந்தனங்கள் அவர்களின் ஆசியோடும் எனது தந்தையார் திரு கி ராஜேந்திரன் அவர்களின் வழிகாட்டலோடும் குடும்பத்தாரின் ஊக்கத்தோடும் கல்கி குழும சக பணியாளர்கள் அனைவரின் முழு ஒத்துழைப்போடும் இந்த முன்னோட்ட நிகழ்வை அரங்கேற்றுவதில் பெருமிதம் கொள்கிறோம் இன்று நாம் பார்க்கவிருப்பது முன்னோட்டங்கள் நான்கு முன்னோட்டங்களின் திரையிடலை தொடங்கி வைப்பார் சீதா ரவி அவர்கள் இந்த நான்கு மணி நேர பிரம்மாண்ட தயாரிப்பின் வெளியீடு வரும் செப்டம்பர் இருபத்தி நாலு சனிக்கிழமை அன்று நடைபெற இருக்கிறது அதை தொடர்ந்து கல்கி யூடியூப் சேனல் வழியாக பதினைந்து தொடர் வீடியோக்கள் வெளியிட உள்ளோம் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் மிக மும்முரமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது எங்கள் யூடியூப் சேனல் டைரக்டர் பிரியா பார்த்தசாரதியுடைய மேற்பார்வையில் ரொம்ப மும்முரமாக போயிட்டிருக்கு அந்த வெளியீட்டு நிகழ்ச்சிக்கும் நீங்கள் அனைவரும் வர வேண்டும் சிறப்பித்து ஊக்கமளிக்க வேண்டும் தொடர்பில் இருப்போம் சரித்திரம் இலக்கியம் பயணம் என்ற முப்பரிமாண தயாரிப்பு குறித்த விரிவான செய்திகளை கல்கி ஆன்லைன் டாட் காம் என்ற கல்கி குழும இணையதளத்தில் கண்டுகளிக்கலாம் இந்த சந்திப்பை குறித்தும் கல்கி குழுமம் வழங்கவிருக்கும் உள்ளங்கையில் பிரம்மாண்டம் முயற்சி குறித்தும் 
வந்தியத்தேவன் பாதையில் அமையவிருக்கும் பயண ஏற்பாடுகள் குறித்தும் தங்கள் மேலான ஊடகத்தில் செய்திகளை வெளியிட்டு கூடவே கல்கி ஆன்லைன் டாட் காம் என்ற எமது இணைய முகவரியையும் குறிப்பிட்டு பெருமைப்படுத்த கேட்டுக்கொள்கிறோம் எனது எண்ணங்களை செயல்முறைப்படுத்தி கல்கி குடும்பத்துடன் கைகோர்த்து பயணிக்கும் அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் பெயர்களை சொன்னால் பட்டியல் நீளும் எங்கள் அழைப்பை ஏற்று வருகை தந்திருக்கும் சக ஊடக அன்பர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த அரங்கத்தாருக்கும் மீண்டும் வரவேற்பும் நன்றியும் கூறி அமர்கிறேன் இனி தமது பயண அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்ள நரசிம்மன் சார் வருகிறார் காலச்சக்கரம் நரசிம்மாவை பிடி காரியம் நடக்கும் என்று சீதா அவர்கள் கூறினார்கள் லக்ஷ்மி அவர்கள் என்னை பிடித்து விட்டார்கள் பிடித்தது பெரிய விஷயம் அல்ல லக்ஷ்மி சரஸ்வதி நடுவில் பிள்ளையார் மாதிரி என்னை உட்கார வைத்திருக்கிறார் வழக்கமாக அந்த போட்டோஸ் நிறையா பார்த்துருக்கேன் அந்த மாதிரி கல்கியின் புதல்வீர்கள் நடுவே எனக்கு ஒரு இருக்கை கிடைத்தது பெரிய பாக்கியமாக நினைக்கிறேன் பொன்னியின் செல்வன் பொன்னியின் செல்வனும் பூங்குழலி அம்மையும் வந்திய தேவனும் வானதியும் குந்தவையும் பழுவூர் நந்தினியும் பழுவேட்டரையரும் புத்தமங்கல கல்கியும் நம்மை எழுபது வருடங்களாக பாடாய் படுத்தி வருகிறார்கள் நாமும் பாகாய் உருகி கொண்டிருக்கிறோம் பத்திரிகையாளர் வந்தியத்தேவர்களை அனைவரும் கை கூப்பி வரவேற்கிறேன் பத்திரிகையாளர் வந்தியத்தேவன் என்று கூறியதற்கு ஒரு காரணம் உள்ளது காற்று புகக்கூட முடியாத இடத்தில் நுழைந்து தகவல்களை சேகரித்து சொல்ல வேண்டிய இடத்தில் சொல்வதில் வல்லவன் வந்தியத்தேவன் ஆக நீங்கள் எல்லோரும் வந்தியத்தேவர்கள் நானும் ஒரு வகையில் வந்தியத்தேவன் தான் ஆறு மாதங்கள் வரையில் முன்பாக நீங்கள் கொண்டு வந்த செய்திகளை திரட்டி ஆங்கில இந்துவின் பக்கங்களை நிரப்பியவன் நிர்வாக ஆசிரியராக ஆனால் நான் வந்தியத்தேவன் அல்ல ஆழ்வார் கடியா நியூஸ் ஒரு நாளில் பெரிசாச்சுன்னா இட் பிகம்ஸ் ஹிஸ்டரி சரித்திரமாக மாறிவிடுகிறது வரலாறு நீங்கள் வந்து நியூஸை பாதுகாக்கிற அதே கண்ணோட்டத்தோட சரித்திரத்தையும் பாதுகாக்கணும் ஏன்னா நான் இந்த முப்பது நாட்கள் பயணத்தில் நான் கற்றுக்கொண்டது நிறைய அதாவது சரித்திரங்கள் மக்களை சென்று அடையவில்லை ஆனால் அவங்களுக்கு அந்த இயக்கம் இருக்கிறது நம்மளுக்கு ஒன்றுமே தெரியவில்லையே நம்ம ஊரை பற்றி ஒன்றுமே தெரியவில்லையே கல்கி பெரிய அதாவது தனிப்பட்ட மனிதராக ஒரு அரசாங்கம் செய்ய வேண்டிய பணியை தனி ஒரு மனிதராக செய்துவிட்டு சென்றிருக்கிறார் அவர் மட்டும் பொன்னியின் செல்வன் எழுதவில்லை என்றால் இன்று ஆதித்த கரிகாலனை பற்றி யாருக்கும் தெரிந்திருக்காது கொடும்பாலூர் அந்த மாதிரி பகுதிகளை பற்றி யாரும் அறிந்திருக்க மாட்டார்கள் பழையாறை அப்படியே பட்டு போயிருக்கும் ஆக அவரவர் தாம் தாம் அறிந்தவரைத்தி இவை இவை சரித்திரம் இவை இவை பொன்னியின் செல்வன் கூறினாலும் படம் எடுத்து சாத்தினாலும் அல்லது பிரயாணங்கள் நடத்தினாலும் பயணங்கள் நடத்தினாலும் கல்கியின் நிகழ்ச்சியே முதல் நிகழ்ச்சி ஏன்னா இது அவர் பிறந்த இடம் ஆகஸ்ட் மாதம் பதினைந்து வருகிறது ஆங்காங்கே கொடியேற்றுவார்கள் தேசிய கொடியை இருந்தாலும் செங்கோட்டியில் ஏற்றும் கொடி தானே முக்கிய கொடி அதுபோல் கல்கி அலுவலகத்தில் எழும் பொன்னியின் செல்வன் சோழ புலி கொடி தான் முதல் கொடி அந்த செய்தியை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எழுபது வருடம் சரித்திரம் தான் ஒரு பத்து தடவை படித்திருக்கிறேன் அந்த பத்து தடவை படித்ததும் அதை கண்டால் கண்டபோது அந்த இடங்களை கண்ணால் கண்டபோது மிகவும் மெய்சிலிர்த்து நின்றேன் ஏனென்றால் பல பகுதிகளில் என்ன தெரியுமா கூறினார்கள் நீங்க இப்ப வந்திருக்கீங்க கல்கி அப்பயே வந்துட்டாரு அதாவது கொடியக்கரையில் ஒரு அர்ச்சகர் சொன்னார் அந்த காலத்தில் பொட்டல் காடு கொடியக்கரை கட்டி சென்ற போது கோவில் மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த கோவிலுக்கு சென்று அங்கு பத்து நாள் தங்கி இருக்கிறார் கல்கி தங்கி இருந்து அந்த கோவில் முருகனின் சிலையை அதாவது ஆகமப்படி படம் எடுக்கக்கூடாது கோவில் சிலையை எனவே ஒரு தீப ஒளியில் அதை வரைந்து விசித்திர முருகன் என்று பெயரிட்டு அதை கல்கி தீபாவளி மலர்களை வெளியிட்டார் ஆக அவர் மேற்கொண்ட சிரமங்கள் இன்று எல்லாரும் சிலாகிக்கிறோம் ஆஹா பொன்னியின் செல்வன் என்று ஒவ்வொரு ஒருவர் காலையில் எழுந்தவுடன் பொன்னியின் செல்வன் என்கிறோம் ஆனால் அதை எழுத அவர் பட்ட சிரமங்கள் யாருக்கும் தெரியாது இந்த பயணத்தின் போது அது கண்கூடாக நான் அறிந்து கொண்டேன் 
அவர் ஏசி காரில் தான் பயணித்தோம் இருந்தால் இளைஞர்கள் என்னுடன் பயணித்த நான் தான் மலையமான் மாதிரி சென்றேனே தவிர எல்லாரும் இளைஞர்கள் ஆனா எல்லாரும் சொங்கி போனோம் நடை கோபுரத்தின் உச்சியில் நின்றோம் நிலவரைகளில் இறங்கினோம் கடற்கரையில் கொடிய கரையில் நின்றோம் அந்த பயண கலைப்பு எங்களால் அதை தாங்க முடியவில்லை ஆனால் கல்கி எப்படி சென்றார் அநேகமாக அவர் மாட்டு வண்டியில் தான் சென்றிருக்க வேண்டும் அப்போது ஏசி கார் ஏடு ஆடி பெருக்கு ஆடி கரையில போயிருப்பார் அவர் சாதாரண மாட்டு வண்டியில் தான் பயணித்திருப்பார் என்ன சமங்களை மேற்கொண்டிருக்கிறார் கல்கி ஒரு சரித்திர நாவல் எழுத வேண்டும் என்றால் இப்போ ஆங்கிலத்தில் எழுதுவது மிக சுலபம் நீங்கள் லண்டனில் இருந்தால் வைத்துக் கொள்ளுங்களேன் கென்சிங்டன் கேசல் பக்கிஹாம் பேலஸ் டவர் ஆஃப் லண்டன் அங்க போங்கின்னா அங்க ஆவணங்கள் ரெடியா இருக்கும் எல்சபெத் டியூடர் என்ன காரினேஷன்ல என்ன உட உடு உடுக்கிட்டு இருந்தாங்க கொலை செய்யப்பட்ட போது அவன் என்ன சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தான் எல்லா ஆவணங்கள் செய்யப்பட்டு இருக்கும் நீங்க போய் மைக்ரோஃபோலங்க வாங்கி விவரங்களை கேதர் பண்ணி நாவல் எழுதி கொடுத்துடலாம் அங்கெல்லாம் வேர்ட்ஸுக்கு பைசா இங்க வந்து ஆதாரங்கள் கிடையாது இங்க கூட நார்த்ல போனீங்கன்னா உதய்பூர் பேலஸ் ஜெய்பூர் பேலஸ் எப்படி எல்லாம் தங்களுக்காக மாளிகை கட்டிட்டு இருக்காங்க நம்ம மூவேந்தர் தான் தங்களுக்காக ஒன்றும் கட்டிக்காம கோவில்களை அவங்களுக்கு தெரியும் தங்களை விட கடவுள் பெரியவர்கள் அதனால் கோவில்களை கட்டினாங்க அந்த கோவில்களை தெய்வ வழிபாடு மட்டும் உபயோகிக்காம அதில் வந்து நிறைய கல்வி கல்விகள் சிற்பங்கள் எல்லாம் புகட்டினாங்க நம்ம நாட்டில் அதனால தான் அரண்மனைகள் இல்லை சோழன் மாளிகை போனோம் அந்த ஒரு மாளிகை இருந்த இதுவே கிடையாது அடையாளமே கிடையாது காஞ்சிபுரத்திற்கு ஜெயம் கொண்ட சோழபுரம் பேரை மாற்றினார் ராஜராஜ சோழன் எத்தனை பேர் தெரியும் தெரியாது திருப்புறம்பியம் நீ ஏன் பேர் வந்து தாங்க ஒரு பள்ளிப்படை இருக்கு அது வந்து பிராந்தக சோழன் காலத்தில் கட்டப்பட்ட கோவில்கள் இருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் கொடிய கரையில் பிராந்தக சோழன் கட்டின லைட் ஹவுஸ் இப்போ ஒரு சின்ன தின்ன மாதிரி இருக்கு ஆனால் அது பெரிய கலங்கரை விளக்கமாக இருந்தது பல விஷயங்கள் அங்கே போய் பார்த்தபோது சரித்திரம் பாதுகாக்கப்படவில்லை இந்த சரித்திர சின்னங்கள் தான் கிளமாக இருக்கிறது இவங்களோட நோக்கம் என்னன்னா கல்கி குடும்பத்தோட நோக்கம் பொன்னியின் செல்வம்னு பல எழுபது வருஷம் சிலாகிச்சிட்டோம் அது அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போனோம் இப்போ அடுத்த ஜென்ரேஷன் வந்து பிரிண்ட் எல்லாம் படிக்கிறது இல்லை எப்ப பார்த்தாலும் செல் எப்படி வந்து அவங்கள பொன்னியின் செல்வன் படிக்க வைக்கிறது சரித்திரங்களை படிக்க வைக்கிறது அதுக்கு இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் டிராவலாக்ஸ் டிராவலாக்ஸ் தேவை நாட்டுக்கு அதுல முதல் முயற்சியா அவங்க அருமையான திட்டமா அதாவது தங்களுக்கு இதனால லாபம் வேணாம் மக்களுக்கு வந்து அந்த இடங்களுக்கு பயணிச்சு இவ லண்டன் மாதிரி சரித்திரங்களை கிரகிக்கணும் நுகரணும் செவியால் கேட்கணும் நாசியால் நுகரணும் அப்படின்ற ஒரே ஒரு நல்ல எண்ணத்துல தான் இந்த டிராவலோ இந்த பயண நிகழ்ச்சி அனுபவ பயணம் அப்படின்னு அழகா பேர் வச்சிருக்காங்க மக்கள் அங்க கொண்டு போய் கேட்கணும் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு நிகழ்ச்சி சொல்றேன் திரு கொடும்பாடு கொடும்பாலூர் போயிருந்தோம் அருமையான மூவர் கோவில் அதாவது பராந்தகனோட பொண்ணு அனுபமா அவ கணவர் பூவிதி விக்ரமகேசரி கட்டடி பிராட்டி மூணு பேருக்கு ஒரு மூணு கோயில் இருந்து ஒரு கோயில் இடிஞ்சு போச்சு அருமையான இது அங்க ஒரு சுரங்க கிணறு இருக்கு அங்கதான் அந்த அரண்மனை பெண்கள் குளிப்பாங்க அந்த கிணறுல ஒரு தாமரை பூ போட்டின்னு வச்சுக்காங்களேன் ஒன்றரை கிலோமீட்டர் தாண்டி ஒரு முசுகுந்தேஸ்வரர் ஆலயம் அந்த கோயில் கணத்துல அந்த பூ வந்து சேரு சோ ஒன்றரை கிலோமீட்டர் கீழே ஒரு நிலவரை இருக்கு கடம்பூர்ல போயிருந்த போது தற்செயலா நான் அங்க பூஜை பூஜை எல்லாம் கிடையாது நான் அது வரை உள்ள போய் நானே வளம் வந்து நானே அந்த லிங்கத்துக்கு ஆத்தி இருக்கு தற்செயலா ஒரு இடத்துல பார்த்து ஒரு பலக சாய்ச்சி வச்சிருந்தாங்க அதை நீக்கின போது பின்னாடி ஒரு நிலவரை அதாவது சம்புவரையர்கள் ஆதித்த கரிகாலின் கொலைக்கு பிறகு தப்பித்து செல்கிறார்கள் சம்புவரையர்கள் அங்கே இருந்து அந்த கடம்பூர் மாளிகை எரிந்து போகிறது கல்கி இதெல்லாம் எதிர்க்க அவங்க வந்து தப்பித்து போகும் நிலவரை இருந்ததுன்னு எழுதியிருக்காரு அது வடவாறு வடவாறு ஒன்றரை கிலோமீட்டர் அவே ஃப்ரம் த டெம்பிள் அது போய் முடியுது அந்த நிலவரை அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காங்க அந்த நிலவரையே தற்செயலாக பார்த்தா அவங்க தெரியல அவங்க ஏதோ நகையெல்லாம் கோவில் நகையெல்லாம் வைக்கிற பெட்டகம் அங்கே இருந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க அவங்களுக்கு சரித்திரம் தெரியல அது நிலவரை தான் நான் உள்ளே இறங்கி போய் பார்த்தேன் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு சுவர் கட்டியிருக்காங்க பின்னாடி படிகள் தெரியுது ஸோ அதை ஆய்வு செய்யலாம் இந்த மாதிரி ஆய்வுகள் நிறைய இருக்கு இந்த மாதிரி மெய்சிலிருக்கும் அனுபவங்கள் அதாவது பொன்னியின் செல்வன பி எஸ் ரெண்டே வார்த்தையில சுருக்கிடலாம் ஆனா நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் அது பயஸ் நாவல் அது அந்த சாக்டிட்டி எப்பவும் இருக்கணும் இந்த கதைக்காகவா மக்கள் எழுபது வருஷமாக அதை தூக்கி பிடித்து இருக்கிறார்கள் இல்லை ஏனென்றால் மக்கள் அறுநூறு வருடங்களாக அடிமைத்தலையை இருந்து விட்டார்கள் நமது இந்திய மக்கள் 
முகலாயர்கள் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி டச் இந்தியா கம்பெனி என்று தொடர்ந்து அடிமைகளாக இருந்துவிட்டு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் அப்பாட என்று விடுதலையை வாங்கினோம் விடுதலை வாங்கியவுடன் நமக்கு என்ன இருக்கு நம்ம பெருமைகளை பேசுறதுக்கு என்ன இருக்கு அப்படி சுற்றி பார்த்த போது கரெக்டாக கல்கி வந்து பொன்னியின் செல்வனை எழுத ஆரம்பித்தார் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி பொன்னியின் செல்வனில் என்ன இல்லை மனித நேயம் காதல் வீரம் பண்பாடு மதம் கோட்பாடுகள் நகைச்சுவை எது இல்லை காக்டைல் பண்ணி அழகாக எழுதியிருக்கார் அவர் வந்து சோழ சரித்திரம் காப்பாற்றப்படணும் எழுதினார் தவிர நம்ம பண்பாடுகளையும் காப்பாற்றணும் தான் எழுதினார் அந்த அடிமை தலையில் வெளிவந்த மக்கள் அந்த ஏதாவது முழுதாமல் இருக்க எதையா பற்றி கொள்ளணும்னு ஒரு துடிப்போடு இருந்த மக்களுக்கு பொன்னியின் செல்வன் கிடைச்சி அதனால தான் எழுபது வருஷம் கழிச்சும் இன்னும் பொன்னியின் செல்வன் புகழ் அதாவது தலைக்காவிரியில் சிறிய துளியாக ஆரம்பித்த காவிரி அகண்ட காவிரியாகி இப்போ ஆகாச கங்கையா இந்த திரைப்படம் வந்த அப்புறம் ஆகாச கங்கையா போகுதுன்னா அதுக்கு காரணம் இப்போ ஆங்கில மொழிபெயர்க்கு அப்புறம் நிறைய ஃபாரின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்குறாங்க பொன்னியின் செல்வன் இடத்தெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னு நல்ல நேரத்தில் இந்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க வெளிநாட்டு என்ஆர்ஐஸ் நிறையா பேர் வந்து அந்த இடங்களுக்கெல்லாம் போகணும் அப்படின்ட்டு ஆசைப்பட்டு கேட்குறாங்க அதுக்கு த தக்க தருணத்தில் இது ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்கும் நான் சத்தியமாக கனவுல கூட நினைக்கல பட பட ஜாம்பவான்கள்லாம் இருக்காங்க சரித்திர ஆய்வாளர்கள் எழுத்தாளர்கள்லாம் இருக்காங்க எல்லாரையும் தாட்டி என்கிட்ட இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்ததுன்னா அது கல்கியோட ஆசீர்வாதமாக நான் எடுத்துக்கிறேன் இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி சீதாரவி மேடம் அவர்கள் டீசரை துவக்கிவார்கள் படிச்சாலுமே அந்த சோழர் காலத்துக்கு போயிடக்கூடாதா அப்படின்னு ஒரு இயங்க வைக்கும் ஒரு சரித்திர நாவல் இது எப்ப படிச்சாலும் புதுசு புதுசா இருக்கும் எப்ப படிச்சாலும் எவ்வளவு வருஷம் கழிச்சு படிச்சாலும் கதையை படிச்சா போதுமா அப்படின்னாக்க வந்துட்டு இங்க தானே குதிரையில போயிருப்பான் குந்தவ இந்த கோயிலுக்கு எல்லாம் போயிருப்பான் சுந்தர சோழர் இங்க எல்லாம் இருந்திருப்பார் ராஜராஜன் தன்னோட லாஸ்ட் இறுதி நாட்கள் இங்க தானே இங்கதான் இருந்திருப்பார் இப்படி எல்லாம் இப்படி எல்லாம் நினைச்சு இப்ப அந்த இடத்துக்கு போனா ஒரு சரித்திர சந்தோஷம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும் சோ அதுக்குதான் எங்க எங்களோட கல்கி குழுமம் இந்த வீடியோ தொடர தயாரிச்சிருக்கோம் அதோட இல்லாம அந்த இடத்துக்கெல்லாம் அழைச்சு கொண்டு போய் சரித்திரம் பேசுறதுக்கு காலச்சக்கர நரசிம்மா சாரும் இருக்காரு இத்தனை நேரம் ஹைலைட்ஸ் அவரோட அனுபவங்கள் எல்லாத்தையும் உங்கள்ட்ட பகிர்ந்துட்டு நான் வந்து அந்த பயண திட்டம் பத்தி சொல்ல போறேன் இந்த பயணத்துக்கு வந்து எங்களோட இணைஞ்சிருக்கிறது வந்து புகழ்பெற்ற பாரி டிராவல்ஸ் நிறுவனம் அவங்க தான் இதுக்கு ஏற்பாடு பண்றாங்க மொத்தமா எல்லா எல்லா இடங்களையும் பார்க்கணும்னாக்க இந்த ஃபுல் டூர் வந்து நைன் டேஸ் ஆகுது கம்ப்ளீட் டூர் அது இல்ல அப்படின்னாக்க ஒரு ரெண்டு மூணு சாய்ஸஸ் தரும் சிக்ஸ் டேஸுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட இடங்கள் மட்டும் ஒரு டூர் இல்லை சார் எங்களுக்கு ஆறு நாள்லாம் எங்களால் பார்க்க முடியாது ஒரு ரெண்டு மூணு நாளில் ஏதாவது முக்கியமாக நிகழ்ச்சி எங்கெல்லாம் நடந்ததோ அதை மட்டும் பார்க்குறதுக்கு வரோம்னா அதுக்கும் ஒரு 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 பிளான் வச்சுருக்கோம் ஸோ எல்லாத்துக்குமே இருக்கு இது இன்னிலேருந்து புக்கிங் ஆரம்பிக்கிறோம் இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கிற புக்கிங் வந்து ஏர்லி பேர்டுன்னு சொல்லிட்டு செப்டம்பர் ஃபிஃப்டீன்த் வரைக்கும் வச்சுருக்கோம் அதுக்கு அது வரைக்கும் பண்ணாக்க பிளானில் டென் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் தரும் அதையும் சொல்லிடுறேன் தோராயமா அக்டோபர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிராவல் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அதுதான் வந்து எங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் குரூப் டிபார்ச்சர் பண்ணலான்னு ஐடியா 
இதுக்கு மேலே இன்னும் நிறையா தகவல்கள் வேணும்னாக்க கல்கி ஆன்லைன் டாட் காம் இன்னும் ஒரு முக்கியமான செய்தி இந்த இந்த வரலாற்று பயணம் வந்து ஏகப்பட்ட பொருட்செலவில் தயாரித்தோம் நேரமும் நிறையா பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் தங்களால் இயன்ற க்ரௌட் ஃபண்டிங் மாதிரி அதையும் கூட ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் கல்கி ஆன்லைனில் அதற்கான விவரங்கள் இருக்குது இயன்ற அளவு தாராள நிதி அளித்து இந்த திட்டத்தை சிறப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் நம்ம ஊர்ல எல்லாமே சினிமாட்டிக்கா பாக்குறோம் இந்த ஐடியா ரொம்ப நாள் முன்னாடியே இருந்தது எங்க கல்கி அஞ்சு தடவை கலை கல்கியில தொடர்கதியா வந்திருக்கு அவங்களுக்கு அந்த ஐடியா வராம இருக்குமா முன்னாடியே வந்தது கண் பார்வை தளர்ச்சியை நம்ம கண்ணாடி போட்டுக்கிறோம் கண்ணாடிய கண்ணுன்னு நம்ம சொல்றது இல்லை ஆனா அந்த கண்ணாடி வழியா பார்த்தா பார்வை நல்லா இருக்கும் பொன்னியின் செல்வர் வழியா பாத்தீங்கன்னா சரித்திரம் கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்ற எண்ணம் தான் அது எப்படி <laughs> 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 And, uh, you know, we, இது வந்து எப்படி இருந்தாலுமே எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணிட்டுருக்கோம் இப்போ ஜென்ரலா குரூப் டூர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை பேர் தான் இருக்கும் இல்லைன்னா குரூப் ஆப்ரேட் ஆகாது அந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் நிறைய இருக்கு பட் இது வந்து பொன்னியின் செல்வன் வியூவர்ஸ் அவங்களோட ஃபேன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ ஆறு பேர் இருந்தாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க போகலாம் அஞ்சு பேர் இருந்தாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி போகலாம் ரெண்டு பேர் போகணுனாலும் போகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே பிளான் பண்ணுறதுனால ஒன்ஸ் வீடியோஸ் லான்ச்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆனதும் த ஃபர்ஸ்ட் டிபார்ச்சர் டேட்ஸ் வில் சூஸ் இட் அண்ட் வில் அனவுன்ஸ் தி காஸ்ட் பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படமாக எடுக்கப்படுவதில் யாதொரு ஆட்சேபனையும் கிடையாது அந்த படம் வெற்றி பெற வேண்டும் ரசிகர் மத்தியில் அமோக வரவேற்பு பெற வேண்டும் என்பது ஒன்றுதான் எங்களுடைய நோக்கம் அது எனக்கு தெரியாது படத்தை பார்த்தாதான் தெரியும் அது யாருக்குமே இன்னும் தெரியாது இல்லையா அதுக்கு ரைட்ஸ் கிடையாது சார் அது எல்லாமே நேஷனலைஸ் ப்ராப்பர்ட்டி கல்கியினுடைய எழுத்து மொத்தமும் தேசிய மயமாக்க ஆக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதில் ரெண்டாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் அவர் காரமானார் காபிரைட் ஆக்ட் கிவ்ஸ் யூ ரைட் ஃபார் காபிரைட் ஒன்லி ஃபார் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் அதுக்கு பிறகு எந்த எழுத்தாளர் ஆனாலும் அது வந்து யார் வேணாலும் எப்படி வேணாலும் பயன்படுத்திக்கலாம் அனுமதி கேட்டா போடுறாங்க இல்ல இல்ல அதே மாதிரி ஒரு படம் எடுக்கிறார் அவ்வளவுதான் நாடகம் போட்டாங்க திரைப்படம் எடுத்தாங்க நாடகம் இன்னும் பல பேர் போட்டுக்கிட்டே தான் இருக்காங்க யாரும் வந்து அனுமதி கேட்கல அதுக்கான அவசியம் இல்லை அதுக்கான தேவை அல்லது அவசியம் இல்லை என்பதால் கேட்கப்படவில்லை அதனால் எங்களுக்கும் அந்த சிந்தனை வரவே இல்லை நீங்கள் கேட்பதால் தான் அந்த கேள்வியே எங்கள் மனத்தில் எழுகிறது www.kalkionline.com